नमस्कार प्राइम हेल्थ में यहाँ हार्दिक स्वागत है म सृजना कार्की दर्शकबिन प्राइम हेल्थ में हमी हम्रे स्वास्थ्यसंग संबंधित विभिन्न विषय में कुरा आया छो विशेषकर हर एक हप्ता स्वास्थ्यसंग संबंधित तपाई हम्रे स्वास्थ्यसंग संबंधित विभिन्न विधा में कुरा करने क्रम में आज हमी जन्मजात मोटू रोग के हो रहा जन्मजात मोटू रोग कसरी लग् रो कारण के होता लगायत विविध विषय में कुरा का हमी स्टूडियो में निम्ता डाक्टर रविन्द्र भक्त तिमला हो बाल रोग शल्य चिकित्सक होगा स्वागत करना चाहूँ स्वागत है डॉक्टर साहब यहाँ नमस्ते हजर आराम आराम हजर जस्ते अब हमी आज जन्मजात मोटू रोग के विषय में विशेष प्राथमिकता लीर कुरा रुरुआत में यह जन्मजात मोटू रोग सुरू कर बच्चा गर्भ में रहता खेल मोटू चाह पे तीन चार हफ्ता भि बनी सकता हो मोटू बनने क्रम में थुप्रे भि प्रोसेस तिन्द में गर्भवरी आए मोटू एट कम्प्लेक्स अर्गन हो एक किसिम सोचने हो कोठा पंप जगत को नली विभिन्न किसिम बनने ठीक किसिम बनु पे है तो बाहर मोटू र फोक्सो को रगत नली को बीच में सन्तुलन कायम हो तिहर बंदा खेल कुछ समस्या आयो ठीक किसिम बनेन मोटू हिरो भल बनने कुछ हो फिर पर्खाल जस्ते वल तिहर में समस्या आयो तिहर राम बनेन स्ट्रक्चरल डिफर्मिटीज होता है ब्लड फ्लो को पैटर्न चेंज हो बेसिकली जन्मजात मोटू हो लगभग यो जन्मजात मोटू रोग अखिने जो संभावना है जो जो खाल रेसिओ इसको अलग अवस्था कस्त जैसे अब यहाँ तो गंगालाल में एट विशेषज्ञ चिकित्सक है शल्य चिकित्सक भर कार्यरत नहीं हो अब यह वर्षे डायग्नेस एकदम बढ़े गई जन्मजात मोटू रोग को थुप्रे बच्चा जो अब लमो क्यू में बस्तर अब सन्दर्भ में ठैक्क दाता न भेपनी अब स्टैचिस्स तीर गए में लगभग साढ़े पांच लाख बच्चा जन्म लाइफ बर्ड हो जहाँ टू थाउज ट्वेंटी फोर को पपुलेसन स्टडी अनुसार इसमें लगभग वन पर्सेंट बच्चा मोटू मोटू रोग लग् भाई साढ़े पांच हजार बच्चा मोटू रोग लगे जन्म में भाई तेस में सेवेन्टी पर्सेंट सेवेन्टी फाइव पर्सेंट लपरेशन अथवा कुछ ट्रिटमेंट चाहिए हो अभी वर्ष के नहीं चार साढ़े चार हजार ट्रिटमेंट चाहिए होने को बर्थ रेट अनुसार वैसे अब हमें लास्ट इयर में तो सार पांच सौ तीस जान को अपरेशन गए अरु हस्पिटल में सायद दुई तीन सौ को भाला धर बच्चा अज्ञान विदाउट ट्रिटमेंट चाहिए सफर भैर अब मेरे हिसाब से सेवेन्टी एटी पर्सेंट तो उन्नीर हेल्थ सीस्टम आन हेल्थ सीस्टम भित्र पड़े ज रोग लगे अब कि रोग ने बांचना बाध्य कि मरना बाध्य है थोड़े टेन ट्वेंटी थर्टी पर्सेंट कट हो लग ट्वेंटी पर्सेंट बढ़ते छेन हो मत ठीक उपचार को लगी सामने ठाव में आईपुग जस्त यो यहाँ भूक तथ्यांक तो निके डरला भयावाहन अब सत्तरी अस्सी पर्सेंट बाल बालिका कें उपचार को पहुँच में आईपुग्देन इसको कारण के हो अब एटा तो जोग्राफिकल कंडीसन तस्ते खाल अब गाँव में बस अलि सुरू में तो सब को सीवियर सीमटम होते अलि बिशंचो जस्तु होने तेल नर्मल मैं सायद तो कारण पेरेंट भी हेल्थ केयर पर्सनलसम नपुग्ने होता अर्क अब यह मोटू रोग ठैक्क पता लगन भी धे सजिल संबंधित विशेषज्ञ सब ठावन में ठूल ठूल शहर में मैं केन्द्रित भाषा तो बाल मोटू रोग विशेषज्ञ अलग कम छाखे टाइमली डायग्नोज नेफर ना भन अब फिर सेवा भी केन्द्रित सेवा जस्ते खाल में काठमंड में मचार धेरे सौ उपचार का संभव है रोग ठा भाई काठमंडू आउन न सकने कति पेरेंटर हो समस्या अब यह बाकी जो उपचार को पहुँच में दायरा में आईपुग् कस्त व्यक्ति वहाँ अब वहाँ मेरे चार पेरीफेरी में जो बस्तर वहाँ मध्य अलग 
चलाख अलग भन न आप हेल्थ केयर में अवेयर भर मानी आईपुग्न भाग जो लग कयर अवेरनेस छेन अथवा जिस को पहुँच छेन जो सारे विपन्न छीर या तो ठाई छेन वहाँ को बच्चा अथवा रोग छुरा या वहाँ था आन सक समस्या ल भन जो ये ये का धेरे पर्सेंट बाल बालिका अज्ञान यह रोग को पहुँच बाहर है उपचार बा बाहर हमें ती बाल बालिका उपचार में लियान का लगी उपचार को दायरा में लियान का लगी कि कस्ता पहल कर हमें अवेरनेस को कमी भो कि अथवा हमें तो पहुँचसम पुराव सकेन कि अथवा के कारण हम कसरी लियान सकता तो अवेरनेसक कमी छो सान बच्चा मोटू रोग लग बनाई धेरे पेरेंट सुनि है धेरे जो रोग बने बाहर जे देखि ते मत रोग हो भाई कंसेप्ट है मोटू तो भिता लुके बस आया रोग लग् अथवा रोग लगे भो कंसेप्ट नहीं पब्लिक छेन तेरे समस्या जटिल अर्क अब गाँव में जो हेल्थ केयर वर्कर हो साधारण एचए हु वहाँ हमें ट्रेनिंग दिन सकि छन है वहाँ अब गवर्नमेंट के ट्रेनिंग स्कीम में वहाँ सायद ये बालमुट रोग संबंधी पढ़ूं गवर्नमेंट को अब इन्वेस्टेशन प्रोग्राम अरुण थुप्रे कुछ तर अब यह बालमुट रोग ये भयावह रो भाई गवर्नमेंट लेवल में तो रेकग्निशन भी छेन अम भी अब एक किसिम के भो बाल मोटो रोग छोप को मेडिकल डेवलपमेंट हिसाब से अलग लेट सुरू भैन अरु जो अब टाइफाइड अरु पेट को रोग फोक्सो रोग सचेतना रागरण से अलग चाने सुरू भो ये बाल मोटो रोग हो रो ट्रिटमेंट संभव छाने कुछ तो ये लास्ट बीस बाईस वर्ष को मत हो कंसेप्ट में अब धेजना अब अवर्मेंट को तौर बा चौदह वर्ष अथवा पंद्रह वर्ष मुनि का बाल बालिका को निःशुल्क उपचार भी होना यह कुरा धरें धरला ठा छेन अब अपने अब यह गवर्नमेंट को एकदम राम प्रोग्राम हो इसलिए थुप्रे बाल बालिका भन नया जीवन पा अब यह सरकार ने लिया टू थाउजेंड सिक्स देखि नहीं सुरू कर प्रोग्राम हो रहा यही कारण ये का धेरे बाल बच्चा को उपचार संभव भग खास भाई नवे बाल मोटर रोग को भन न शल्यक्रिया करना अथवा अरुण उपचार करना धेरे महंगो ये अरु एरल को हार्ट सर्जरी भापनी बच्चा को हार्ट सर्जरी चाह मेरे ओवरअल कस्ट क्याकुलेट गए टू थ्री टाइम्स बड़ी आँच इस मेहनत भी धेरे लग् आईसियू स्टे लमो हो पता लगन भी तीक गा ओवरअल में यह कस्ट धरने जी कम उमेर को शल्यक्रिया कर जटिलता भी हो पक्क अब सानों उमेर में गुणपर को मतलब तो एकदम साहे जटिल भर हो ना हम यूजली प्रिफर करेन है अलग होर्कोस् अलग इस सर्जी से टलरेट कर सकने हो भाम मन चाहे हो तर कति अवस्था में संभव होते हैं सानों में भी करूर्ने होता अब जी सानों में गुनपे तीत रोग जटिल ठा भटिल भैसे अब ते पोस्टअप आईसियू बसाई भी लमो होने भेस अज पोस्टअप केयर भी बड़ी चाहिए भाई तेज ओवरअल कस्ट भी बढ़ने भाई जो अब कुछ एक व्यक्ति अथवा कुछ एक बाल बालिका जन्मजात मोटू रोग लगे अब उसको पेरेंट्स ने कसरी था पाने अब जन्मजात मोटू रोग लगा बच्चा धे जसो बच्चा नीलो भर जन्म अब नीलो हेन भी गाड़ो हो क्योंकि अब हम धे गाँव गोर अथवा अलग काले खाल होने से ओट नीलो नंग नीलो था पाऊदन धे जसो बच्चा स्पेशल तराई बेल्ट में होने अर्क बच्चा ने राम दूध चुस् चुस्ना चुस्न न सकना सकता लगातार चुस् दूध चुस् न सकने टाइम टाइम में आराम चाहिए तो होता सानों बच बेला में अलग हुर्क उन्म खाना खान न सकने हिंडुल कर न सकने अज हुर्क साथी दौड़न न सकने एकदम चुप लगा ज्ञानी भर बस्ने जो अब अनफर्चुनेटली प्रिफर कर पेरेंट्स तर अब तो मोटू रोग लगा साइन चाहिए होता 
अब ये अब तो ठूल भैया अब भन अज नीलो बढ़ते जाने हार्ट फेलियर को संगकेत अब सिया सिया आने जीव सुनिने खुट्टा सुनिने उन्नी समयम उपचार में लियाय नर्मल होने अथवा पैलाक अवस्था में फर्किन सकने अवस्था कति को अब टाइमली अपरेशन कर पाया ढेर उपचार को अलमोस्ट नर्मल लिया सक सब सब कुछ में संभव होते हैं सायद टेन ट्वेंटी पर्सेंट बच्चा नर्मल लाइफ स्पैन करने हिसाब से अपरेशन कर सकते उ पैलेटिव सर्जरी होने भाषा खाली अब लाइफ प्रोलंग करने अलग सजिलो बनाने तीर जानु पर्ने यूजली सींगल भेन्ट्रिकल बच्चा होना अब धर जसो फिफ्टी सिक्सटी पर्सेंट बच्चा अलमोस्ट नर्मल लाइफ स्पैन में लियान सकता तेस को लाइन टाइमली ट्रिटमेंट होने एट प्रब्लम के कति मोटू रोग लगा था पेरेंट्स ठा हो अरु चिकित्सक ठा हो तर धे जो सलाह चाहिए नहीं अलग अपरेशन नगर वाल हुर्क करूँ भाई असो कराख पशी आना खेल अपरेशन ने अपरेशन कर न सकने अथवा अपरेशन गए लंग टर्म राम सकते टाइम से इंपोर्टेंट मैं वैसे धेरे पेरेंट्स ये भेटिंग क्यों ये सानी मेरे बच्चा सानी अभी अपरेशन करना हूं भाई मनोभावी थुप्रे थुप्रे पेरेंटर अब कति अब अब आमा एक्ल गाँव में होवा बुआ चाह बाहर परदेश में हो चार पांच वर्ष कति पैसे आईपुग् तो नाउंजेल अपरेशन कर न सकने अथवा आन न सकने भन अपरेशन कर अब गंगा लाल में अथवा सरकारी अस्पताल मनमोहन में आईपुग्न भाई पैसा को रोकिंदन है सरकारी कार्यक्रम का निःशुल्क अपरेशन हो तर गाँव बाद काठमंडम आन न सवा एप्रोच कर न चाहने तस्त होनी घर को मेन मूल्य मं बाहर भो पे उपचार नखोजने के अब एक चोटी दुई वर्ष में डायग्नोज भाग अपरेशन कर पर्च भर अभी घर को मूल्य में नए पे अभी एक सात आठ वर्ष में आऊ आईपुग बेला धे ढिल भैस तस्त घटना थुप्रे सब मोटू रोग लगे बाल बालिका शल्यक्रिया नहीं पर्व भवस्था कि अथवा हमें कई उपचार बामा अवस्था में फर्कन सकता सब शल्यक्रिया तो करे तर अब ओवरअल मोटू रोग बाल मोटू रोग मैं भन न सेवेन्टी एटी पर्सेंट शल्यक्रिया अथवा कैट बा प्रविधि शल्यक्रिया होने हम विशेष चिरे कर अब आजकल शल्यक्रिया बाहेक रत को नशा बात पाइप पठा कति प्वालर ताल्ने अथवा ठूल बनाने स्टैंड राख्ने तो प्रोसेस डेवलप भाषा और गंगा लाल में उपलब्ध भी छोटे अब भन न सेवेन्टी एटी पर्सेंट बच्चा नहीं तो खाले इंटरवेन्सन को शल्यक्रिया अथवा कैट इंटरवेन्सन चाहिए अमी नर्मली कैजना को अल्लेम शल्यक्रिया को अवस्थ कस्तु नर्मली हमें अल्लेम कति ग्यौं तेज को हम अब उपचार को दायरा में जो क्यू बस्त पर्ने भाई अवस्था कि छेन अब हमें पोहर साल में तो पांच सौ तीस जाना ग्यौं हम रेकर्ड अनुसार रेकर्ड अनुसार जन्मजात मोटू रोग को तो भाग चार सौ ग्यौं तो भाग तीन सौ ग्यौं वर्ष में भन न से अब चार पांच सौ हाराहारी में यह भैर नहीं रहता होने वे तो अगड़ी जन्म रोग भग तर अपरेशन न थुप्रे बच्चा तो एक्युमुलेट भैर सज में है अब कति तो वयस्क भैस है अब यो अपरेशन को सुविधा तो ये पंद्रह बीस वर्ष अगड़ी सुरू भो अब एटा तो हम धेरे करने कैपेसिटी भी थे तो बेला को सीचुएसन अनुसार अर्क कति डाइग्नोज भी होने भेन है आडिकल सेंटरसम आईपुग्न भी भेन वहाँ पर सजमें होमीमदे ना कैजा छाला है अब यह एक्युमुलेट नहीं थुप्रे भैर समाज में अब अब हमी भी अपर हम कैपेसिटी को अपर लेवल लिमिट तीर नहीं छो धे सर्विस दिन सकने अलग अवस्था में सायद छन है थुप्रे व्यक्ति रोग लेकर बांच रहने भाषा भन न कभी ठा न भर अथवा ठा न भर रब बिस्तार अब ये सचेतना बढ़े जाना खेल पेसेंट आने क्रम भी बढ़े अब फिर अपरेशन लाई कूर्न पर्ने क्यू भी लमो हो गया अब पांच छ महीना अगड़ी दुई महीना कूर्न पर्थ्य आज को दिन में तीन चार महीना कूर्न पर्ने 
सारा ऑपरेशन लाइन ऑनलेस इमरजेंसी हो बन जाए हमी यूजुअली कुरान खोज देना हो है ना सारे निगार सों इमरजेंसी नवी को बेला माता कम थी ना इधर चार पांच महीने तीन चार महीने तो कुरने पड़ने आज सा यो क्यों से नहीं प्रॉब्लम से यो क्यों से बहुत दही जाने वाला सा रा कुछ समय बढ़ने हो था सही ना मनीषी यो आगो सर्विस प्रोवाइड करना है हमने आइलेस समस्या चाहिए ना जन सक्ति रा उपकरण कोई साल में तर आयो ना बहुत देगे वो सी हमें क्या जन सक्ति को आवाज़ से हुआ उन्हें खर्गी ने जाने वाला था रा उपकरण वन आइलेस लाई ठीक ठीक चला था आयो ना बहुत देगे वो सी धानन ना सक्ति आवस्था से आऊँ सा जन सक्ति � अब ये वाला मैं ये वाला फॉर्मल एजुकेशन ही लामों से इसको एमबीबीएस करे एमबीबीएस पौषी सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट करे तेज पौष फिर कार्यक्रम सर्जरी पढ़ने गए वहीं वैसे अब आठवें तीस वर्ष को मानसे एमबीबीएस कर सा तेज पौषी तीस सौ तीस में जनरल सर्जरी कर सा अन्य कार्यक्रम सर्जरी करे फॉर्मे� और को कार्यक सर्जन सर्जरी करे रा रियल कार्यक सर्जरी करने लाये और को चार पांच वर्ष तक कम्पटीशन टाइम लाग्स चार पांच वर्ष तक ये रा साधारण रा मध्यम खाल को ऑपरेशन करने सकने मानसिक बंस और कॉम्प्लेक्स सर्जरी यारों करने सकने लाये ता और को दस बार पंद्र वर्ष चाइस उम्मीरे जान सकने उम्मीरे गए � रिटर्न सही तेरे कौन सा नेपाल में अली प्राइवेट प्राइवेट इसको स्कोप खासे सही ना मुलाज साथी रोने सा अली ली भाई बन रहा सा पूरे नवे को जेरो सही हुई ना तार अपनी योरा थोड़ी स्केल में उन्होंने सगाई सही ना तेरे जैसे ते वेरे 1995 परसेंट कार्य सर्जरी तो नेपाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही भाई रहा स अनि धेरै जसो पेरेंट हरु अब पैसा तीन द पेरेंट हरने हो पैसी गली मनु ना यो अली करी पेरेंट हरवार आउनु पानी अली गरीब लाइन नहीं लाम बड़ी लाइन जस्ते देखिन्छ अब त्यस समय सेंटीमीटर प्रूफ तो मत दिन सब दिन ना तर अब मेरो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही पानी मना गरीब लाइफ लाख सही जस लाख सही बाल मुड़ रोग सही � तेल का रही समस्या सही साब जन नया जन सकती है बने आय रहते हैं ना और इले लास्ट बोलो ना तीन साल बरस में नेपाल में कार्यक सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट सीट और सही एवेलेबल सा एप्लाई करने मानचित्र सही कोई पन सही ना सीना वाला तो ये थी वही अब अब उनका रीजन नहीं आने वाली सकती है सीना बनी कारो ह� वाने वैसे नया यंग जेनरेशन ले तेज़ मासे चाम दे वाने वैसे यंग जेनरेशन जेनरेशन ले चाहिए इसमें चार सुनो दीने तर जून बिरामी को संख्या से बढ़ दे जाने वो बने तर स्थिति तो आज भाया बहुत होला तर बिगड़ मार पके बन दूसरा चार पांच सात बार सुबह से ठहर ठहर न भाया बहुने होने ही � अब ये कार्य सर्जरी करी बस राउंड क्लॉक ये नुकसान नहीं होना चाहिए अन्य ऑपरेशन पांच साल घंटा को ऑपरेशन करने में तो काम सीधी नहीं है अन्य कॉलेज नाइट ड्यूटी करने थे है ना तेवन थोड़ा समस्या था समस्या शुरू होने नहीं वाला था दूसरा वर्ष में शुरू नहीं होता था है ना ऑपरेशन करे घर गए कोई ले तैयार होने और उन्हें और कोई ले सही नहीं सर्विस डेलीवर होने था सही ना ये सही नहीं शायद नेपाल में पॉलिसी मेकर हर ले इसमें रामरी इसमें सीरियस वेरस सोचने पड़ने बिलाव ये सही नहीं ओके यहाँ ले भन्नु भाई अब यो रोग से अब तो हनीला बंदा गरीब ला धेरे लाख साकी किया हो भन्नु भाई और 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 उसे यार कोई उटा नजी को नाते दार संग को भी बह भन्नु ना मिले कारण और खोज दे जान था ऐसे तो क्यों कारण होना सकता अलग दिन बनने से मिले कारण सही अब योरा मैं अगर ना भानी मोटो सही नहीं सुम गरों में बसा गरों बसे को शुरू में तीन साल हफ्ता में बनी सकस है ना यूज़ बनी प्रोसेस सही ऑलमोस्ट कंप्लीट बनी सके उनसा अब त्यो टाइम में आवश्यक सेवन करने भाई और वह बिकिरण के प्राप्त जैसे एक्स्ट्रा हरु करने भाई 
भने त्यसले चाहिँ नि गर्भरी चाहिँ ल्याउन चाहिँ सक्छ भित्र स्ट्रक्चर मा अब अरु त वंशानुगत कारणहरु जस्तै अब क्लोज नरेदारसँग विवाह भा छ हैन अ अथवा बोआमालाई चाहिँ नि मार्फान सिन्ड्रोमहरु त्यस्तो क्रोमोजोम एब्नोर्मलिटीहरु क्रोमोजोम डिजीजहरु छ भने त्यो बच्चालाई पनि ट्रान्सफिट हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ अथवा आफभन्दा पहिलेको सिब्लिङलाई पहिलेको पाइसेको बच्चालाई चाहिँ नि जन्मजात मृत्यु रोग भइसक्या छ जस्तै टेटालोजी फलहरु भइसक्या छ डाउन सिन्ड्रोम छ अथवा भने त्यस सब्सिक्वेन्ट बच्चालाई हुने चान्स चाहिँ नि अरु जनरल पपुलेसनलाई भन्दा अलिकति बढी चाहिँ हुन्छ अब जस्तै कुनै पनि बच्चा नर्मल जन्मियो हैन सुरुवातमा जन्मिदाखेरि जन्मि सकेपछि पनि हुने अवस्था पनि हुन्छ अब कति पयो मोटो रोगहरु चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ नि बच्चा सुरुमा चाहिँ ठीकै हुन्छ सुरुमा एकदम नर्मल हुन्छ थाहा पनि हुँदैन तर त्यसले चाहिँ नि ग्रेजुअली इफेक्ट गर्ने पनि हुन्छ सक्छ जस्तो अब एट्रोसेप्टल डिफेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ नि मोटोको माथिल्लो कोस्टो बिचको प्वाल हो अब त्यहाँ प्वाल छ भने त्यसले बच्चै बेलामा कुनै पनि सिम्टम नदेखाउन सक्छ हैन त त्यसले चाहिँ कतिपयलाई त त्यो डायग्नोज नै पनि नहुन सक्छ कतिबेर चाहिँ वयस्क अवस्थामा पुगेपछि मात्र डायग्नोज चाहिँ हुन्छ अब पछि मोटो रोग लाग्ने चाहिँ होइन कि तर अब मेनिफेस्ट चाहिँ नि एरर मागेर चाहिँ हुन्छ नि सक्छ जस्तो बाइकोसिप एउटी फाल्ट नै हुन्छ मोटोमा हुने एउटी फाल्टमा तीन पट्टा हुनुपर्ने अब नर्मली 1% पपुलेसनमा चाहिँ दुई पट्टा भएर जन्मिन्छ उहाँहरु अब त्यसको बच्चा बेलामा असर केही पनि नहुन सक्छ त त्यसले गर्दा त त्यसको असर चाहिँ नि वयस्कमा गएर अलि ठुलो समस्या चाहिँ निम्तिन्छ तिनो चाहिँ अब सानी बेला डायग्नोज भएको भए चाहिँ नि हैन कुन बेला रेगुलर फोलोअपमा छ भने चाहिँ पछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सहिलो सहिलो हुन्छ तर अब ढिलो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब रहरको नसा नै फुट्ने अवस्थामा इमर्जेन्सीमा आइपुग्नु पर्ने अथवा मृत्यु नै हुने सडन डेथ हुने त्यस्तो चान्सहरू चाहिँ हुन्छ अब भनेपछि यो मुटु रोग लागेर जटिल अवस्थामा पुगेका जुन बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ होइन ती बालबालिका मध्ये चाहिँ हामीले कति पर्सेन्टलाई चाहिँ नर्मल अवस्थामा शल्यक्रिया पश्चात पनि होइन नर्मल अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ र यो मृत्यु हुने चान्स अथवा भनौँ न त्यो कस्तो छ यसको अवस्था अथवा धेरैजना त डराएर पनि अस्पताल सम्म पुग्नु भएको स्थिति पनि छ र मेरो बच्चालाई चाहिँ मुटु रोग लाग्यो है भनेर अब चिकित्सकको मुखबाट त्यो सुन्दाखेरिको धेरैको अनुभवहरू पनि छ के के भन्नु धेरै जसो बच्चालाई चाहिँ नि सर्जरीले भनौँ न अलमोस्ट नर्मल लाइफमा ल्याउन सकिन्छ ओके फिफ्टी सिक्सटी पर्सेन्ट बच्चाहरूको चाहिँ नि राम्रै लङ लाइफ स्टाइम स्पेन हुन्छ होइन दस बिस पर्सेन्ट बच्चाहरूको चाहिँ नि एकदम कडा खालको रोग हुन्छ तिनीहरू चाहिँ नि एउटा त सर्जरी टेक्निकली धेरै च्यालेन्जिङ होइन अर्को चाहिँ नि अपरेसन पनि क्युरेटिभ नहुन सक्छ मैले अहिले भनेँ हामीले अब यो चाहिँ नि ईश्वरले बिगारिएको कुरा हो बेसिकली भन्ने त्यसमा अब हामी मानवको त यो लिमिटेड एक्सेस मात्र हुन्छ नि त्यसमा त होइन त्यो हुँदाखेरि भन्नु फिफ्टिन ट्वेन्टी पर्सेन्टमा यति कडा रोग हुन्छ कि त्यो हामीले अपरेसन गरेर पनि ठिक बनाउन सक्दैन त्यो तिनीहरूको चाहिँ नि अपरेसनको टाइममा अथवा अपरेसन पछि मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ अलि बढी हुन्छ अरू बच्चाहरू भन्दा जुन कुरा हामी पेरेन्टलाई ओपनली भनिदिन्छौँ होइन यो सम्भावना छ भनेर अब कति पेरेन्टहरूले अपरेसन चुज नगर्नु पनि सक्छ त्यो हेरेर होइन बच्चालाई अब अपरेसन पछिको त्यो रिस्क लिनु भन्दा जति बाँच्छ बाँच्छ भने हिसाबले पनि राख्या हुन्छ विच इज फेयर त्यो डिजिजको सिभियरिटी हेरिकन हुन्छ होइन अब तर अब कसैलाई पनि यो भनेर हामी कसैलाई पनि ग्यारेन्टी चाहिँ दिँदैन होइन अपरेसनमा अरू अपरेसन पछिको लागि किनभने त्यो हाम्रो हातमा पनि छैन नि सबै कुरा त अब साधारण एट्रेल सेप्टल डिफेक्टमा युजुअली एक्सेप्टेड मोर्टालिटी रेट वान पर्सेन्ट हो होइन त्यो अब वान पर्सेन्ट एक्सेप्ट गर्नै पऱ्यो अपरेसन गर्दाखेरि अब त्यो अनुसार अब त्योभन्दा अलि कम्प्लेक्सहरूको अलि बढ्दै जाने कुनैमा टेन ट्वेन्टी पर्सेन्ट पनि मोर्टालिटी रेट हुनसक्छ होइन 
यो रिस्क त एक्सेप्ट गर्न पर्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौ हैन जाँदा जाँदै जुन खालको बिरामी उपचारको दायरामै आइपुग्नु भएको छैन अहिले सम्म हैन उहाँहरुको लागि के भन्नुहुन्छ र जुन जति पनि यो मुटु रोग लागेको छ है भनेर थाहा पाउँ त पाउँदै पनि घरमा राख्ने बिरामीका जुन प्यारेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो भन्नु अब आफ्नो बच्चालाई मुटु रोग लागेको छ कि छैन प्यारेन्ट अलि चनाको चाहिँ हुनु पर्छ हैन बच्चा ठीकसँग हुर्किरा छ छैन ठीकसँग खान्छ खानैन वेट गेन गरिरहेको छ कि छैन स्यास्या गरिरहेको छ कि हैन बच्चा अलि निलो देखिन्छ कि साथीहरुसँग कुरिरहेको छ कि छैन स्कुल राम्रोसँग जान सक्छ सक्दैन उकालो हिन्न सक्छ सक्दैन त्यो सबै कुरा विचार गर्नु पर्छ प्यारेन्ट भएपछि हैन तिनीहरुमा समस्या छ भने मुटु रोग लागेको छ कि भने चेतना गर्नु पर्यो हैन अनि शंका लाग्छ भने सम्बन्धित चिकित्सक कहाँ जानु पर्यो हैन सम्बन्धित चिकित्सा भनेको अब अहिले त बाल रोग विशेषज्ञहरू भनौँ न जेनरल पिरियडिसियनहरू त अलमोस्ट देशको सबै ठाउँमा एभाइलेबल हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू पनि अवेयर हुनुपर्यो होइन अब मुटु रोग लागेको छ कि भनेर अब जेनरलली हामी कहाँ मुटु रोगलाई चाहिँ कम प्रायोरिटी दिने अरू डायरिया डिसेन्ट्रीलाई अलि बढी प्रायोरिटीमा गइरहेको छ भन्न जेनरल हेल्थ चेकअपमा त्यसमा क अब स्याचुरेसन भनौँ न स्याचुरेसन प्रोब त अहिले थुप्रै मान्छेसँग छ कोभिड लागेको एउटा फाइदा चाहिँ नि भनौँ न त्यो पनि भयो स्याचुरेसन नरोडा कम छ भने त्यो मुटु रोग लागेको हुन सक्छ थाहा हुनु पऱ्यो होइन अब आफ्नो हेल्थ केयर वर्कर अथवा त्यहाँ सेन्ट्रल पिरियड सेन्ट कहाँ जानुभयो भने धेरै रोग डायग्नोज हुन्छ होला त्यसपछि उहाँहरूलाई शङ्का लाग्छ भने अब एक्सरे पनि थुप्रै ठाउँमा छ अहिले होइन एक्सरे आउनु छ भने पनि मुटु रोग लागेको छ कि भने थाहा हुनु पऱ्यो छातीको एक्सरे भनौँ न होइन तिनीहरू त्यसपछि शङ्का लागेको छ भने रेफर हुँदै जानु पऱ्यो त्यो भयो भने सायद बढीभन्दा बढी बाल बच्चाहरू चाहिँ नि हेल्थ केयर सिस्टमसम्म आइपुग्नु हुन्छ होला भन्नुहोस् आशा गर्छु मैले हस्त यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि होइन यहाँसम्म आइदिनु भयो र विविध कुराकानी गर्ने अवसर पनि दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यसले चाहिँ नि पक्कै पनि चेतना बनाउँछ भन्ने विश्वास लागेको छ मलाई हस् यहाँलाई धन्यवाद हजुर वहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रविन्द्र भक्त तिमला हुनुहुन्छ बाल मुटु रोग शल्य चिकित्सक आज हामीले जन्मजात मुटु रोगको विषयमा विविध कुराकानी गऱ्यौँ जन्मजात मुटु रोग के हो कसरी लाग्छ र योबाट बस्न के के गर्न सकिन्छ र कुन अवस्थामा शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ लगायत विविध कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई प्राइम हेल्थको समय सकिसकेको छ अर्को हप्ता प्राइम हेल्थमा हामीले तपाईँ हाम्रै स्वास्थ्यसँग विभिन्न कुराकानीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि प्राइम हेल्थबाट बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार